Tawarin mo ko. Oh. Sa panahong wala ka, higit kong napagtanto na ikaw ang kailangan ko sa aking buhay. Mahal na mahal kita, James. Wala akong hindi gagawin para sa iyo. Love and Memories Mula sa panulat ni Yehuda Ismael at sa direksyon Rodito, Austria Love and Memories Inihandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas Bombo Radio, Philippines Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa oras na ito ay ipagpapatuloy na natin ang uh, ikaapat na yugto ng liham kasaysayan na padala ni Mirna dito sa ating dulang. Love and Memories Nagawang puntahan ako ni Ador sa bahay at sabihin ipapatutor niya sa akin si Menji at laking gulat ko sapagkat hindi naman kailangan na ipatutor pa sa akin ng kanyang anak dahil siya ay sobrang matalino. Yun pala, yun ang paraan niya para makapanligaw sa akin at nagbigay pa ng chocolate sa pamamagitan ng kanyang anak at Si Menchi at si Miss Ganda Patungo dito sa kinaroroonan ko Bakit kasama ni Menchi si Miss Ganda? Oh, ano kayang gagawin ko nito? Daddy! Ayaw na yung daddy ko! Teacher, tala po doon sa my cake! Daddy! Um, anak? Daddy! Kasama ko po si teacher kasi gusto ko pong ipakita sa kanya na meron po kayong paa at kamay. Teacher, tingnan niyo si daddy. Hindi po ba may paa at kamay ang daddy ko? Palagay ko, wala ring dila ang daddy mo. Daddy, narinig mo yung sinabi ni teacher. Wala ka rin daw dila. Magsalita ka kasi. Para malaman niya na may dila ka. Sige na, Daddy. Magsalita ka na. O, oh, sabi ko sa iyo eh. Bukod sa walang paa at kamay ang Daddy mo, wala rin siyang dila. Daddy, magsalita ka na kasi. Ha? Huh? Oh, eh... Menji, recess time na pala. Balikan mo na yung kaklase mo. Nasa kantina sila. Magmeryenda ka muna kasama ang mga klase mo. Opo, teacher. Daddy, balik po muna ako sa loob. Magsalita ka ha? para malaman ni teacher na may dila ka ha. Kung wala na talaga 
sanay Puso mo'y matutunang magpatawa Ginoong de los Santos, anong ginagawa mo dito? Ha? Ah, uh, eh... Gagamitin mo na naman ba ang alibay ang anak mo, ha? Ano na naman kayang rason ay dadahilan mo ngayon na binibisita mo ang anak mo? O ano? Ah, uh, kuwan kasi. O ayan, naabutan ka na naman ng school bell. Hindi ka pa rin nagsasalita hanggang ngayon. Hmm, makaalis na nga. Gusto ko lang kasi na makita ka. Ay, salamat. Nagsalita ka rin. Kaya lang, ngayon pa, tapos na ang recess time namin. At pwede ba, kung hindi tungkol sa anak mo ang pag-uusapan natin, huwag ka nang pumunta dito sa school. May bahay ako. Doon mo sabihin sa bahay ko, kung ano man yan ang pakay mo Araw-araw na lang Pinapayuhan ng sarili Na kaya ko pa Lahat pwede pa Magagandang ba yun ba ang sinabi sa'yo, ha, Ador? Oo, kuya. Eh, hindi kanya ipinagtabuyan. Ah, Ador, kung hindi inilalagay lang niya sa ayos, ang paliligaw mo. Eh, tigtya yun eh. Modelo. Hindi niya hahayaan na mapulaan siya. Ganun ba, kuya? Oo, ganun lang yun. Eh... Bakit ayaw niya na papuntahin ako sa school? Eh, siyempre, paano mo nga siya maliligawan sa school? Sige nga, eh, istod mo ka lang. Yun nga ang paraan ko eh. Ang sunduin ko siya sa school at ihatid sa bahay niya. Eh, ang kaso, Ador, hindi ganun ang gusto niyang paraan ng paliligaw mo. Gusto niya sa bahay mo siya ligawan. Eh, kasi kuya, pakiramdam ko. Ayaw sa akin ng nanay niya. Ay, di unahin mong ligawan yung nanay niya. Oh, ano? Unang pagkikita nga lang namin ng nanay niya eh. Hindi na maganda ang tabas ng dila. Eh, kung ganun patunayan mo sa nanay niya, nakarapan dapat ka sa anak niya. Sa pamamagitan ng maayos na panliligaw mo sa kanya. At matapang mong harapin lahat ang pwede niyang eh, iyako sa sayo. Oh. Talaga sanay, puso mo'y matutunang magpatawad Kung wala niya, talaga hiling ko Puso mo'y tuluyan ng magpatawad oh, Sabado ngayon, walang pasok Ang sarap matulog Ha? May kumakatok. Si inay kaya yan? Eh kung si inay, bakit pa siya kakatok? May susi naman siya. Ano pa naman to? Kung kailan ako may panahong matulog sa hapon, saka naman may isturbo. Hmm, tandali lang! Magandang hapon sa'yo, Miss Aquino. Ah, ha? Huh? Ah, siya nga pala, mga bulaklak. Para ah, sa'yo. Ah, ah, pa- pas- pasok ka. Hmm. Maupo ka. Ah, salamat. May, may paglilingkod ba ako sa'yo, Mr. De Los Santos? Um, Napaka-formal naman ng pagtawag mo sa akin. Baka pwedeng ador na lang. Napadalaw ka, Ador. 
Ah, gusto kasi kitang magkita. Mm, talaga? Oo. Oh, kaya sana ay pahintulutan mo ako na dalawin kang lagi dito. Paano yan? Payatot ako at walis tingting. Um, muli akong humihingi sa'yo ng paumanin. Pero, hindi naman para sa'yo ang mga salitang yun. Eh, bali, panakot ko lang kay Menchi para kakain ng marami. Oo nga eh. Yan nga ang sinabi mo sa principal's office noon. At saka, nang sinabi ko naman ang mga yun eh, hindi pa naman kita nakikita. Oo nga no. O, ngayong nakita mo na ako. Hindi ka pala maganda. Ha? Huh? Kundi magandang maganda. <laughs> ah, hindi ka lang pala may dila, kundi may mabulaklaking dila ka pala. Nagsasabi lang ako ng totoo. Um, si Inay. Oh, nagchuchutro ka na rin pala ng tatay ng pupil mo. Um, magandang hapon po, Chiang. Hindi kita kaano-ano, kaya wag mo akong tawaging Chiang. Uh, um, Inay naman! Um, gusto ko lamang pong bisitahin ang anak nyo. Bakit? May sakit ba ang anak ko para bisitahin mo? Nay, walang ginagawang masama si Ador. Talaga lang ha. At sa harapan pa niya eh, ipinagtatanggol mo siya. Um, Miss Aquino, alis na ako. Um, Mrs. Aquino, magpapaalam na po ako. Dapat lang! Magandang hapon, magandang hapon ka dyan. Ano gagandang hapon ko? Kung ang madadatan ko sa bahay ko, hindi maganda. Inay, ano ba? Ano ba naman kayo, nanay? Wala naman ginagawang masama yung tao sa inyo. Ha! Kesyo meron o wala siyang ginagawa sa akin. Basta ayoko sa kanya. Bakit nga po? Kasi malamang, maliligaw lamang yun sa'yo. Eh ano po kung maliligaw sa akin? Gusto niyo ba akong maging old maid? Gusto kong mag-asawa ka. Pero, hindi sa tulad lamang ng lalaking yon. Ganito ang gustong uh, maging design ni Mr. Go. Ano, gusto niya na may underground sa loob ng mansion niya. Tila mo mabuti ito. At ang mga bato ang magsisilbing pa din para daw malamig. Hoy! Eh, ano ka ba? Nakikinig ka ba sa akin, ha, Ador? Ha? Huh? Um, ano ulit yung sinabi mo, kuya? Ay, ako sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ka ba nakikinig sa mga sinasabi ko? Pasensya na kuya, medyo natidistract lang ako sa nangyari kahapon sa bahay ni Miss Ganda. Ha? Eh bakit na naman? Eh kasi, pinaparamdam talaga niya ang pag-ayaw niya sa akin. Ay naku, huwag mo munang problemahin yan. Ang problemahin mo sa ngayon ay kung paano mo mapapasagot ang anak niya. Sino na kaya ang ating inspirasyon? Kantang ginagawa hanggang ngayon Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon oh, Ano 
kayang gagawin ko. Ayaw sa akin ng nanay ni Ganda. Pero, gusto ko ang anak niya. Sa bagay, may katwiran si Kuya Damian. Ang importanteng pagtutuunan ko muna ng pansin ay ang kung paano ko mapapasagot ang anak niya. Saka ko na siya po problemahin. Pero, problema pa rin. Kahit sakaling gusto man ako ng anak niya, kung siya na magulang ayaw sa akin, magiging problema pa rin yun. Magiging problema sa relasyon namin kung sakali man. Ay, paano kaya? Ano kaya ang mabuting gagawin ko? Ano? Omenchi, bakit andito ka pa rin sa loob ng classroom? Uwi an na ah. Ando na yung school bus sa labas. Baka maiwanan ka. Ang sabi po kasi sa akin ng daddy ko eh. Hindi, hindi daw ako aalis sa room hanggat wala pa siya. Ha? Bakit? Pupunta ba daw ang daddy mo dito? Opo, susunduin daw po niya ako. Ah, ganun ba? Opo. Ah, sige. Dito muna ako. Bakit po? Hindi pa ba kayo uuwi? Eh, paano ako uuwi? Nandito ka pa din. Okay lang po ako, ma'am. Sigurado naman po ako na darating agad ang daddy ko. Kahit na. Hindi pa rin dapat iniiwanang mag-isa ang bata kahit saan. Araw-araw na lang Pinapayuhan na Sarili Na kaya ko pa Lahat pwede pa Magagandang alaala Menchi! Daddy! Kanina ka pa ba naghihintay, anak? Hi, Miss Ganda. Ano? <laughs> ha, uh, um, ang sabi ko, good afternoon, Miss Aquino. Ganda po kasi ang tawag sa inyo ng daddy ko sa bahay eh. <laughs> um, talagang anak ko, masyadong matabil. O bakit hindi mo na pinasakay sa school bus si Menchi? Um, kung pinasakay ko na siya sa school bus, di wala na akong dahilan para makita ka. <laughs> Sus, talaga ito. Laging bata ang ginagawang dahilan. O sige na, kunin mo na yung anak mo. O Menchi, halika na. O sige, mauna na kayo. Aayusin ko pa itong upuan para bukas maayos na data ng mga bata. Um, sige, tutulungan na kita. Ano? Eh, baka gabihin pa kayo. Bata pa man din yung kasama mo. Okay lang. May sasakyan naman ako eh. Kahit na. Iba naman ang daraanan nyo eh. Ihahatid ka muna namin bago kami umuwi ni Menchi. Talaga sanay Puso mo'y matuto Nang magpatawad Kung wala niya Talaga hiling ko Puso mo'y tuluyan Nang magpatawad Oh, paano yan? Hindi na kita mapapapasok sa loob Iniwanan mo mag-isa sa loob ng sasakyan mo si Menchi. Oo. Gusto ko lamang maihatid ka mismo dito sa loob ng bahay niyo. Berda! Uh, inay? Uh, Andiyan na po pala kayo, Mrs. Aquino. Magandang hapon po. Alam ng anak ko ang daang pauwi. Kaya hindi mo siya kailangan pang ihatid. Nay, nagmamagandang loob lang naman itong tao. Magmamagandang loob ba yung may hinihintay na kapalit? Um, 
Gusto ko lamang po na makarating ng maayos ang anak niyo. Hindi na bata ang anak ko. Para hindi makauwi ng maayos. Inay naman ni eh. At ikaw lalaki. Tatapatin kita. Ayoko sa lalaking may anak. Ang mapapangasawa ng anak ko. Naintindihan mo? Tuluyan na kayang mawala ng gala? Si Ador, sa pandiligaw niya kay Mela. Mga kaibigan, sumaybayan bukas ang pagpapatuloy ng ikalimang yung to ng liham kasaysayan na padala ni Mirna dito sa ating dula. Love and Memories mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Nanola Susan Malikdem Robert De Guzman Yehuda Ismael Rodito Austria Ami Diaz at si Oscar Ora Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat ni Yehuda Ismael. At sa direksyon ni Councilor Rodito Austria. Love and Memories Inihandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas Bombo Radio Philippines Music